সেন্ট্রাল হাসপাতালে অস্ত্রোপচারে নিষেধাজ্ঞা সেবা দিতে পারবেন না ডাক্তার সংযুক্তা সাহা পাহাড়ে কুকি চিনে ত্রাসের রাজত্ব নির্মূলে বান্দরবানের সেনাবাহিনীর সারাশি অভিযান রাজপথে আওয়ামী লীগ বিএনপি নির্বাচনের সাথে কেউ কাউকে ছাড় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি সাংবাদিক নাদিম হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ আটক ছয় পলাতক অভিযুক্ত ইউপি চেয়ারম্যান ঢাকা টেস্টে রান পাহাড়ে চাপা আফগানিস্তান শান্ত মমিনুল সেঞ্চুরিতে জয়ের হাত ছানি আমন্ত্রণ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের রাত দশটার খবরে শুনছিলেন সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডটি শিরোনামগুলো আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি ফারজানা নিশি এবং আমি মামুন উর রশিদ দর্শক সুস্থ থাকতে এবং নিজেকে জীবাণুমুক্ত রাখতে একটু পরপর সাবান স্যানিটাইজার বা হ্যান্ড রাব দিয়ে হাত পরিষ্কার রাখুন স্বাস্থ্যবিধিগুলো অবশ্যই মেনে চলুন নিরাপদে থাকুন এবার আমরা পুরো খবরে চলে যাব পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে বন্ধ থাকবে সব ধরনের অস্ত্রোপচার চিকিৎসা কার্যক্রমে যুক্ত হতে পারবেন না ডাক্তার সংযুক্তা সাহা ভুল চিকিৎসায় নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত শেষে এ নিষেধাজ্ঞা দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জিনিয়া কবির সূচনার রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন আলমগীর হোসেন ভুল চিকিৎসায় নবজাতকের মৃত্যু মাও মৃত্যু পথযাত্রী এই ঘটনায় কয়েকদিন ধরে আলোচনায় রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে হাসপাতালটিতে ঝটিক অভিযান চালায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মেলে অভিযোগের সত্যতাও নয় জন সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি হন প্রসূতি মাহবুবা রহমান আখি এরপর নবজাতকের জন্ম নেয়া ও মৃত্যু কিংবা মা আখির চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো সঠিক তথ্য নেই হাসপাতালে যে চিকিৎসক দেশেই নেই তার অধীনে কি করে রোগী ভর্তি হলেন এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জনবল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা পুরো হাসপাতাল ঘুরে দেখেন এ সময় সব জায়গাতেই স্পষ্ট অনিয়মের চিত্র পরে হাসপাতালের সব ধরনের অস্ত্রোপচার বন্ধ করে দেয়া সহ দেয়া হয় সাতটি নির্দেশনা সেবা দিতে পারবেন না ডাক্তার সংযুক্তা সাহা সংশ্লিষ্ট যত চিকিৎসকের নাম পেয়েছে সবার ব্যাপারে আমরা বিএমডিসিকে অবহিত করব চিকিৎসকদের এই ধরনের ব্যাপারগুলোতে যেখানে চিকিৎসকদের নীতি নৈতিকতা অথবা অবহেলা জড়িত সেই জায়গাগুলো দায় দায়িত্ব বিএমডিসি নিয়ে থাকে এবং উনি যদি এটা রিফান্ড না পান বা উনি যদি কোনো আইনি ব্যবস্থা চান এই আইনি ব্যবস্থাগুলির জন্য সরাসরি সেন্ট্রাল কর্তৃপক্ষকে দায় দায়িত্ব নিতে হবে বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম পেয়েছি এবং দুঃখজনকভাবে পেশেন্ট মাহবু এবং তার সন্তান যেসব বিভাগে তারা সেবা নিয়েছে প্রতিটা বিভাগে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে গত নয় জুন ভুল চিকিৎসায় মারা যায় নবজাতক বর্তমানে ল্যাবেড হাসপাতালে সিসিউতে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন মারা যাওয়া নবজাতকের মা আখি জিনিয়া কবির সূচনা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা পাহাড়ি জনপদে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চায় কুকিচিন ন্যাশনাল আর্মি বান্দরবানে গেল এক বছরে অন্তত ষোলো জনকে হত্যা করেছে তারা সন্ত্রাসী এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী গুড়িয়ে দিয়েছে তাদের আস্তানা গহীন পাহাড়ে কেনের সন্ত্রাসীদের ক্যাম্প ঘুরে রিপোর্ট করছেন হিরণ খান ক্যামেরা ছিলেন কৃষ্ণ সরকার এটা রুমার গহীন পাহাড়ি এলাকা 
ক্যাম্পে সামরিক অবস্থানে কে এনে থাইখংপাড়া থিংদলতে পাড়া ক্লাং স্লোপি পাড়া সহ বেশ কয়েকটি পাহাড়ে সাধারণ বম জনগোষ্ঠীদের সরিয়ে অবস্থান নিয়েছে তারা ড্রোন ব্যবহার করে সশস্ত্র ওই সংগঠনের অবস্থান নিশ্চিত করে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর কে এন এর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্রভাব পড়ে স্থানীয় জনজীবনে পর্যটন জেলা বান্দরবানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় এই দলের প্রধান নাথান বোম রুমো উপজেলার হেডেনপাড়ার অধিবাসী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি কথিত আছে তিনি ভারতের মিজোরাম সীমান্তবর্তী এলাকায় বসে কলকাঠি নাড়ছেন কুকিচিন ন্যাশনাল আর্মির ভেতরের খবর অনুসন্ধানে নামে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বান্দরবানে সন্ধান মেলে বম জনগোষ্ঠীর এক নেতার আমরা জানতে পারি সন্ত্রাসী সংগঠনটির প্রধান নাথান বমের সাথে যোগাযোগ রয়েছে তার তাদের কথা মতে আমরা বৈষম্যের শিকার তার মাধ্যমে আমরা নাথান বমের সাথে সাক্ষাৎ ও কথা বলার চেষ্টা করি বান্দরবান থেকে রুমার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের গন্তব্য থিং দলতে পাড়া আমরা এখন থিং দলতে পাড়া থেকে বেশ খানিকটা দূরে অর্থাৎ এই যে যে পাহাড়টি দেখছেন এই পাহাড়টা অতিক্রম করতে হবে আমাদের এবং এই যে যে পাহাড় এই পাহাড়ের যেই বেশ কয়েকটি এখান থেকে আমরা ঘর দেখতে পাচ্ছি এই ঘরগুলো মূলত কে এন এর ক্যাম্প ছিল কে এন এর ক্যাম্প এবং পোস্টের আশপাশের এলাকা জুড়ে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস আইডি দিয়ে ফাঁদ পেতে রেখেছিল সন্ত্রাসীরা একে একে এই কেন্দ্রের সব আইডি বোমা নিষ্ক্রিয় করে সেনাবাহিনী এই টাইগার পোস্ট থেকে এখানে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ জন কে এন এর সদস্য ছিল এবং তাদের একটি বাংকার ছিল একটি ট্রেন্স ছিল যেটি দিয়ে তারা মূলত যখনই ওই দিক থেকে কেউ আসতো তখন এখানে বসে তারা টার্গেট ফায়ার করত প্রায় দশ দিন পর বৃষ্টি নেমেছে পাহাড়ে বমদের একটি ঘরে আশ্রয় নেই আমরা এখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠী তুলে ধরেন তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা আমরা শান্তিভাবে চাই পাড়া খালি কেন এমন প্রশ্নে তারা জানান কে এন এর দলে যোগ না দিলে হুমকি ধামকি দেয় এমনকি নির্যাতনের শিকারও হতে হয়েছে অনেককে কুকিচিন কারণে আমরা ওই জনসাধারণ এখন কাজকর্ম বন্ধ হুমকি দে অমুক দে না যাইলে মুরুং খুমি বম সব এক জাতি ছয় জাতির জন্য এটা জঙ্গি যারা আসছিল এখানে যারা প্রশিক্ষণ নিতে সেরকম জঙ্গিও কিন্তু গ্রেপ্তার আছে আটত্রিশ জন এবং সেই সশস্ত্র দল যারা এখানে অশান্ত করতে চায় তাদেরকে কিন্তু যৌথ বাহিনী পুলিশ সবাই মিলে কিন্তু আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি কিছু কিছু বার হিরণ খান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বান্দরবান ঢাকার উদ্দেশ্যে সুইজারল্যান্ড ছেড়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানের বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি এর আগে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মহাপরিচালক ড ওকুঞ্জ ইউয়েলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে জাপান থাইল্যান্ড এবং মালদ্বীপের বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা নেওয়ার কথা জানান তিনি বৈঠকে ডাব্লিউটিউর মহাপরিচালক বাংলাদেশকে মৎস্য খাতে ভর্তুকি কমানোর পরামর্শ দেন দেশের রাজনৈতিক দলের অভাব নেই অংশগ্রহণমূলক হবে আগামী জাতীয় নির্বাচন মিরপুরে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে এসব বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি মন্তব্য করেন সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে বিদেশিদের পরামর্শের কোনো প্রয়োজন নেই ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ জুমার নামাজের পর থেকে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিটের নেতাকর্মীরা জড়ো হন মিরপুর দশ নম্বরে আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে জাতীয় নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে এ বিষয়ক বাক্যবান ততই গতি পাচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রায় সবার বক্তব্যই ছিল আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে রাজনৈতিক শক্তি পরক করার আহ্বান 
বাংলাদেশের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করা যায় সেই ষড়যন্ত্র করে সফল হওয়া যায় না হবিদুল কাদের বলেন বিএনপির নিজ দলের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই তাদের অনেক নেতাই গোপনে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে মন্তব্য করেন ওবেদুল কাদের তিনি বলেন আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করতে দলের অভাব হবে না আপনাদের দলের লোকেরা দলে দলে অনেকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এদিকে সাভারের হেমায়তপুরে চোদ্দ দলের সমাবেশ থেকে অভিযোগ করা হয় টাকার বিনিময়ে বিদেশিদের দিয়ে একের পর এক চিঠি লেখাচ্ছে বিএনপি নির্বাচন বানচালে বিএনপি জামাতের ষড়যন্ত্র প্রতিহতের ডাক দেন চোদ্দ দলের নেতারা সরোয়ার সুমন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা মার্কিন ভিজা নীতি নিয়ে ভয় আছে সরকার সিরাজগঞ্জের সমাবেশে এ মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন কোনো অবস্থাতেই দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচন নয় এদিকে রাজধানীতে পদযাত্রায় আঘাত এলে প্রতিহতের হুঁশিয়ারি দেন দলটির সিনিয়র নেতারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সহ দশ দফা দাবিতে রাজধানীতে পদযাত্রা করেছে বিএনপি শুক্রবার বিকেলে মিরপুর থেকে আগারগা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর উত্তর এবং আজিমপুর থেকে আরমানিটোলা পর্যন্ত পদযাত্রা করে মহানগর দক্ষিণ বিএনপি এর আগে দুই জায়গায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে দলটি বক্তব্যে বিএনপির সিনিয়র নেতারা বলেন চলমান কর্মসূচিতে আঘাত আসলে করা হবে প্রতিঘাত নেতা কর্মীদের আহ্বান জানান প্রস্তুত থাকার আমরা যেমন বিশ্বাস করি না আন্তর্জাতিক ভাবে কেউ বিশ্বাস করে না শেখ হাসিনার অধীনে কোন নির্বাচন সুস্থ নিরপেক্ষ হয় নাই এদিকে সিরাজগঞ্জে এক সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব বলেন মার্কিন নতুন ভিসা নীতিতে ভয় পেয়েছে সরকার যতই ছল চাতরি করুক দলীয় সরকারের অধীনে এদেশে কোনো নির্বাচন হবে না বলেও আবার হুঁশিয়ারি দেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে শাহানি অজ বাবলু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ওয়ার্ল্ড এন্ড ফ্রিজ কিনে পেতে পারেন ফ্রি গান রয়েছে লক্ষ লক্ষ উপহার জামালপুরে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিমের দাফন সম্পন্ন হয়েছে হত্যাকারীদের বিচার দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় ঘটনা তিন দিনে মামলা না হলেও ছয়জনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সহকর্মী আর স্বজনদের চোখের জলে জামালপুরের নীলক্ষে গুমেরচর গ্রামে চিরনিদ্রায় সাহিত্য হলেন সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিম এর আগে হয় দুদফা নামাজে জানা যায় স্বজনদের দাবি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সাধুরপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুর আলম বাবু তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান সবাই আমার ছেলে নাদিন সাংবাদের আল্লাহ যাই খুন করছে এই বাবু চেয়ারম্যান আর পুলা দুইটা একদম হাজির ছিল না এর বিচার চাই আর ফাঁসি চাই আমি ছেলে হিসেবে আমি আমার বাবার হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই আমি বাবু চেয়ারম্যান সহ সকল আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার চাই এদিকে নাদিম হত্যার বিচার দাবি জানিয়েছেন গণমাধ্যম কর্মীরা জেলায় জেলায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন হয়েছে 
এই সময় দায়ীদের বিচার ও সব সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দাবি জানানো হয় কতদিন আপনারা এরকম সাংবাদিকদের উপরে হামলা নির্যাতন করবেন গুম করবেন খুন করবেন এই হামলার সাথে জড়িত সকলকে অবলম্বে গ্রেফতার করে তাদের फांसी দাবি করছি ঘটনার পর থেকে পলাতক মূল অভিযুক্ত ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুর আলম বাবু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দাবি অপরাধীরা কেউ পার পাবে না সাংবাদিক নাদিম আহত হওয়ার যে ঘটনা সেটা হওয়ার শুরু থেকে কিন্তু আমরা পুলিশ প্রশাসন মাঠে নেমেছি এবং এই সাথে জড়িত যারা যারা আছে তাদেরকে গ্রেফতারের জন্য গ্রেফতার কার্যক্রম তখন থেকে শুরু হয়েছে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব জানাই ঘটনাস্থলে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণের পাশাপাশি আলামত সংগ্রহ করেছে র‍্যাব র‍্যাব সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখা এবং আপনারা জানেন যে র‍্যাব চো মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা এই ব্যাপারে আমরা কাজ করছি এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে হত্যাকারী যেই হোক তাদেরকে আইনে আওতায় নিয়ে আসতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি গত বুধবার রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে হামলা শিকার হন বাংলা নিউজ ও একাত্তর টেলিভিশনের প্রতিনিধি গোলাম রাব্বানি নাদিম পরে ময়মনসিং মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তানিম রহমান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে এলাকাবাসীর সংঘর্ষ হয়েছে আহত অন্তত পনেরো জন ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশে বাধা নিয়ে এর সূত্রপাত বলে দাবি শিক্ষার্থীদের যদিও ভিন্ন বক্তব্য স্থানীয়দের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের প্রবেশ ঘিরে শিক্ষার্থীদের সাথে এলাকাবাসীর সংঘর্ষ হয় শিক্ষার্থীদের অভিযোগ শুক্রবার বিকেলে মোটরসাইকেলে দুই কিশোর ক্যাম্পাসে ঢুকতে চাইলে বাধা দেন তারা সে সময় বহিরাগতদের সমর্থনে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে বাদানুবাদ হয় শুরু হয় পাল্টা পাল্টি ধাওয়া এক পক্ষ অন্য পক্ষের দিকে ছড়ে ইটপাটকেল আহত হন অন্তত পনেরো জন আজকে যেহেতু অফ ডে তো আমাদের শাস্ত্রের রুলস হচ্ছে যে স্থানীয় কেউ ঢুকতে পারবে না মানে বইরা কত ঢুকতে পারবে না এক কথায় ভাই হচ্ছে জিজ্ঞাসা করছে যে কি কারণে তোমরা ঢুকতে চাইতেছো কি কারণে তো তখন হচ্ছে বিষয়টা কনভার্ট হয়ে ওই ভাইয়ের সাথে আর কি জড়াই গেছে উনি হচ্ছে গার্ডের সাথে মিসবিহেভ করছেন তো উনি এই সাহসটা কোথায় পালেন যে একজন কমিশনার পদবার্তী উনি কমিশনার না উনি কিভাবে এনে অ্যাটাক করতে আসেন স্থানীয়দের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দুই সদস্য ক্যাম্পাসের বাইরে এসে মাদক সেবন করছিলেন এ নিয়ে কথা বলতে চাইলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় লোকাল পোলামানরা এই বলছে আপনারা এই পরিবেশ লাগাইছেন এখানে গান জায়গায় জাগাইতেছেন আর আমরা এখানে বসে আছি ওদের মধ্যে মনে হয় এই সময়েও হাতাহাতি হয়ে গেছে যে রাতে ইউনিভার্সিটিতে ভাঙে নাই তাদের অফিস ভাঙছে পাবলিক প্লেস এটা এটা ঠিক না আইন শৃঙ্খলা অবনতিগুলো ঠিক না সংঘর্ষের আধা ঘন্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এ বিষয়ে আমরা দেখেছি তো কারা ভেঙেছে কি বিষয় ভেঙেছে কেন ভেঙেছে এটা আমরা অনুসন্ধান চালাচ্ছি অনুসন্ধান সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বরিশাল সিটি নির্বাচনের কারচুপির অভিযোগে ও সিএসির পদত্যাগ দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জুমার নামাজের পর বাইতুল মোকারমের উত্তর গেইটে কর্মসূচিতে অংশ নেন দলের নেতাকর্মীরা ঘোষণা দেন সরকার বিরোধী আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার বারো জুন বরিশাল সিটি নির্বাচনে হাত পাখা প্রার্থীর ওপর হামলা ও নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জুমার নামাজের আগ থেকেই দলের নেতাকর্মীদের সরব উপস্থিতি পল্টন ও বাইতুল মোকারম মসজিদকে ঘিরে প্রস্তুত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুল সদস্য খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা যোগ দেন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তারা হয়ে যাওয়া বরিশাল সিটি নির্বাচনে প্রশাসনের ভূমিকার সমালোচনা করেন বলেন নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে শুধু একটি নির্বাচনে যে যা কারচুপি করেছে শুধু একজন বাংলাদেশের একজন সম্মানিত আলেম একজন বুজুর্গ আলেমের রক্ত যে জড়িয়ে আছে শুধু তাই নয় মন্তব্যের সমালোচনা করে বক্তারা এই নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগের দাবি জানান একজন মানসিক রোগী একে থাকার কোন যোগ্যতা নাই এই মানসিক রোগীকে চিকিৎসা করেন তাড়াতাড়ি পাবনা নিয়া এখানে 
পরে বাইতুল মোকারম থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতাকর্মীরা নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি পুলিশের উপস্থিতির কারণে শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয় এই কর্মসূচি শফিকুল ইসলাম সবুজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবার বিকাশ ঈদ কেনাকাটার খবর জানাবো ঈদ মানেই নতুন জামা জুতো পরার আনন্দ আর পরিবারের ছোট সদস্যদের নতুন পোশাকের প্রতি আকর্ষণ থাকে সবচেয়ে বেশি তাই ফ্যাশন হাউস শৈশব এবারের ঈদে এনেছে শিশুদের আরামদায়ক কালেকশন যাতে ফ্যাশন আর আরাম দুই পাবে প্রাধান্য যে কোনো ঈদেই পরিবারের ছোট সদস্যদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে নতুন পোশাক শূন্য থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে এবং মেয়ে শিশুদের বাহারি পোশাকের কালেকশন নিয়ে এসেছে ফ্যাশন হাউস শৈশব গরমকে মাথায় রেখে মেয়ে শিশুদের জন্য রাখা হয়েছে রেডিমেড শাড়ি লেহেঙ্গা কিংবা টু পিস কালেকশন আর ফ্যাব্রিকে প্রাধান্য পেয়েছে সুতির লিলেন কিংবা লাইট ওয়েট জর্জেট অন্যদিকে ছেলে বাচ্চাদের পোশাকের কালেকশনে আছে পাঞ্জাবি কাবলি শেরওয়ানি এবং রেডিমেড সুট সহ ক্যাজুয়াল ওয়ার একদিকে নগদ টাকা পরিবহনের ঝক্কি থেকে মুক্তি অন্যদিকে ডিজিটাল পেমেন্ট করলেই মিলছে হরেক রকমের ক্যাশব্যাক অফার যা সন্তুষ্টি হাসি ফোটাচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের মুখেই সামনে যেহেতু ইয়ে দেওয়ার জন্য ভাইয়ের ছেলে মেয়েদের জন্য কেনাকাটা করেছি আর বিকাশে পেমেন্ট এই জন্য করা হয়েছে বিভিন্ন অফার থাকে ক্যাশব্যাকে অফার এই জন্য করা হয়েছে খুবই ভালো লাগে আমার আসলে এই কালেকশনগুলি সবসময় সব জায়গায় আসলে আমরা পাই না তো এখানে আসলে যেটা মনে হয় যে আমরা সবার জন্য ছোট বাচ্চা একদম ছোট্ট থেকে নিয়ে বারো তেরো বছর পর্যন্ত ইজিলি আমরা কেনাকাটাটা করে ফেলতে পারি এখান থেকে আমাদের কালেকশন হানড্রেড পার্সেন্ট কটন এবং ইনশাল্লাহ খুবই ভালো কাস্টমার ফিডব্যাকও ভালো আর বিকাশে যে পেমেন্টটা এটা কাস্টমার খুবই খুশি যে ওরা পেমেন্ট করতে আসছে দেখে গেছে বিকাশ আছে দুশো টাকা ক্যাশব্যাক পাচ্ছে অনেক খুশি সারা দেশে শৈশবের পঞ্চাশটি আউটলেটে পোশাক এবং জুতোর পাশাপাশি পাওয়া যাবে ক্লিপ প্যান্ট বেল্ট সহ নানান ধরনের ফ্যাশন এক্সেসারিজ ঢাকা শরীয়তপুরে আসামি নির্যাতনের ঘটনায় পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান এবং ওসি তদন্ত সুরুজউদ্দিন আহমদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শরীয়তপুর পুলিশ সুপার সাইফুল হক জানান বৃহস্পতিবার পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এই আদেশ দেওয়া হয় আগাম জামিন পাওয়ার পরও চার আসামিকে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন এবং বাহাত্তর লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই দুই পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এই ঘটনায় দুইজন তদন্ত শুরু করে জেলা পুলিশ এবার দেশের বাইরের খবর জানাব ভারতে ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের আঘাতে অন্তত দুজনের মৃত্যু ও বাইশ জন আহত হয়েছেন বিদ্যুৎহীন গুজরাটের আট জেলার অন্তত এক হাজার গ্রাম বৃহস্পতিবার আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে নানা স্থাপনার রাজ্যের উপকূলীয় এলাকায় বিধ্বস্ত হয় বেশ কিছু ঘরবাড়ি উপড়ে গেছে গাছপালা ও বিদ্যুতের খুঁটি ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় শক্তি হারিয়ে এখন যাচ্ছে রাজস্থানের দিকে ঘূর্ণিঝড়টি নিম্নচাপে পরিণত হলে আগামী দুই তিন দিন ঝড় বৃষ্টি হতে পারে বিপর্যয়ের কারণে ভারতের গুজরাট ও পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ থেকে এক লাখ আশি হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এই ছিল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের রাত দশটার খবরে জীবাণু ও দূষণমুক্ত হতে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন সুস্থ থাকুন দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটে এত সময় থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে